Benvenuti a tutti e bentornati su Cultura Prop. Oggi vi propongo un gameplay di un gioco che ha fatto decisamente la mia infanzia. Cioè oserei dire che questo gioco insieme a Final Fantasy X è stato l'80% della mia infanzia. Tra l'altro mi è tornata la voglia dopo aver visto il nuovo progetto di Square Enix, il Triangle Project, non mi ricordo esattamente il titolo. Comunque, ho subito pensato perché non portare un bel gameplay misto ad una bella analisi di Final Fantasy Tactics Advance. Ed è così che è nata l'idea. Dunque direi non perdiamoci in chiacchiere, cominciamo subito. Che ricordi, mamma mia che ricordi. Cominciamo una nuova partita. Le musichette tra l'altro. Dunque, sembra una scuola di bambini. Bimbi palesemente con deficit dell'attenzione. Oh diamine! Si comincia col bullismo. Neanche 5 secondi di gioco è già bullismo. Ma che saranno cazzi i suoi? Ecco, come, come sempre nelle storie noi siamo il novellino. Ugh. Maschilismo sciovinista. Questa è la femminista del gruppo. Il patriarcato! Dovresti parlare, dire almeno il tuo nome. Eh. Sfruttare l'occasione per, per chiamarci in un certo modo. Direi che va bene Marsh. Sì, confermiamo. Ci aiuterà a entrare nel personaggio. Tra l'altro io lo chiamo Marsh, non so se c'è un, un altro modo per chiamarlo. Più Marx. Marx. Marx lo dovevo chiamare. In accoppiata con la femminista. Curra di palle di me. Bene. Si comincia col primissimo tutorial. Riz, ci vuoi dare una mano? Ma che cognome ha? Lesle. Quindi con la velocità più alta si muove per qui. Ah sì, mi ricordo che qui la prima volta ti riempiva di nozionismo. Io non capivo, fammelo vedere, show, don't tell! Se non mi fai vedere i menu, come faccio a capire cosa devo cliccare? Tra l'altro, io scherzo, eh, ma questo gioco ha il mio amore incondizionato, quindi... Poi mi arrivano nei commenti, no, ha fatto così e cosa, non hai capito. Ci lecca. Ho una grandissima voglia di mandare tutto al 200%, ma non lo farò. Va bene. Torniamo alla guerra di palle di neve. Ammazzatevi, ne sopravviverà solo uno. Ok, tanto non, non è così importante chi scegliamo di colpire. E la palla di neve fa sempre solo un danno. Ah, qui manco uno, ok.
Eh là. Questo è quello che si mette in mostra. Ah, c'è un trucco che devi sapere. Coi sassi dentro, fai più male. Questa la capirà solo chi l'ha già giocato. Coi sassi dentro fa più male. Va bene. No, no, non sul palazzo. Ma si sì, tradimento alle spalle. To, ti faccio fare se poco. Pam. Ben un danno. L'hai sentito tutto, eh? Tra l'altro ci mostra la percentuale di probabilità del colpo. Il lucido. Bello sprite. Peccato non l'abbiano più utilizzato poi. Mute. Ah sì, io lo chiamo mute. Ha 5 punti vita. È proprio... Scarsino. Allora, questo è nemico, sì. Pam! Questa è la gemella dell'altra. Ah, è mia. Allora. Oh, colpiamo sempre lui perché ci sta antipatico. Pam! E ora colpiamo Lucia. Tu sei il bersaglio. Sei l'agnello sacrificale. Bam. Di che botta. No, veramente non sta scappando. Ma non sta scappando. Letteralmente fissato in quei due centimetri. Il professore è tipo... Oh, io me la squaglio... Ve la vedete fra di voi? Non abbiamo infranto nessuna regola! Stiamo solo bullizzando! Vedi? Eh. Madonna, che bastardi! Siete dei mostri! Ah ah! Elemento di foreshadowing! Scopriamo che Rizzi in realtà ha i capelli bianchi! Oh no! Come Marge! Ma che poi quanto sono belli i capelli bianchi! Ah, adesso arriva lo stronzo! Eh, bravo! Come tutti gli insegnanti! Inutile! Eh, ha visto giorni migliori. <ride> um, um. Grazie. A parte gli scherzi, ha fatto bene, ha protetto il suo amico. Che fai adesso? Non è di molte parole il nostro Marsh. Il mio fratellino è scioglio. Madonna. Che situazione disastrata, i Valais. Spedali di tanto in tanto. Ah, si chiama il manifesto. Ah no. Sono sicuro che piacerebbe molto a mio fratello Doned. Mi ero dimenticato completamente il nome di Doned. Guarda che belle le animazioni, tra l'altro. Va bene. C'è solo una casa gialla ai Valais. Di mattoni gialli. 
prendo il mio che vengo subito da te subito da te cambio scena inizialmente alla mia prima partita credevo che si sarebbe potuto esplorare questa città cosa che non si potrà mai fare purtroppo mi piace molto guarda che bella piena di dettagli io adoro le ambientazioni di tactics signor randello ci aspettiamo sempre un certo livello prestazionale è una madonna gli spacca una gamba così servile, imbarazzante invece che lei prima difende i deboli poi uh, servile ma vai a cagare povero uomo questo è tipo il padre di Milhouse è già finita si sì. sì, sono i tuoi amici beh ho loro degli sconosciuti quale lavoro <ride> te lo dico da studente non pagato dai è un bravo uomo questo questo signore è una grossa ditta ma quando la mamma è morta altro elemento di foreshadowing ha perso ogni entusiasmo. Si è lasciato andare di brutto. Eh, sì. Tendenzialmente i genitori fanno queste cose. Eh, dai, su. Sto tutorial sta durando anche troppo. Marsh non ha un papà. Ah, all'inverso, lui ha solo la mamma. Ah, si mettono d'accordo, si sposano. Eh, peccato. Che bella stanzetta. Guarda lo skateboard, guarda lo skateboard, la stufetta. Doned. Ciao, bentornato. Ho giocato con le palle di neve. Eh, no, c'era Milaus, per fortuna. Madonna, in 5 secondi sono arrivati. Oh, che carino. Tanto guarda il televisore a tubo catodico. Proprio perché non ho niente altro da fare. Questo sono... Ecco, questo è un gran bel dialogo. Quindi non va rovinato. devi essere Doned questo è Mute mi chiamo come Mute ciao beh ciao simpatico ma non so quale sia il titolo almeno il tizio della libreria sapeva leggere lo avrà tour lupinato gli aveva chiesto tipo 50 dollari si comincia che meraviglia quanti ricordi questi sono gli umani il banga il bangladesh chiameremo bangladesh il numon come le caramelle mi chiedo se ci sia una certa ispirazione per le caramelle le viera che tanti entai hanno saputo creare me l'ha detto un amico i moguri questi beh sono pane quotidiano dei finanziati non riesco a capire queste lettere magari sono incantesimi magici magari è solo scritto in arabo potresti avere ragione guarda è un circolo magico ma magari è solo un cerchio di giotto magari il latino magari no io sono tipo l'amico che distrugge i sogni degli altri. <ride> Alta Oron Sondus Camela. 
Hasta Kasuga. Come mi piacerebbe saper usare la magia. Giustamente. Ma quando mai si sono visti dei bimbi che leggono insieme un libro? Cioè, che, che tenerezza, che, che carini. Sono amorevoli. Non dovrei distruggere questi momenti. Sarebbe troppo bello se questo fosse davvero un libro magico. Tra l'altro è lui che ha letto la frase. Se il mondo di questo libro fosse reale... Non saprei. Devo darti ragione stavolta. Cosa ti piace Ritz? Fumetti? Eh beh, oddio. Dipende che fumetti. Mm, vabbè. Giochi, ci sta. Non che non siano ripetitivi anche quelli. Se potessi rendere reale un gioco, quale sarebbe? Eh, Marchetta Time. Eccolo là. Oi, oi. Cioè, non avete altre proposte? Conoscete solo Final Fantasy? Tipo GTA nessuno? Grazie per l'invito, Marsh. È stato piacere conoscerti. Ciao. Aspettate, vi accompagno. Ma ah, che belli quei lettini. Tutto così curato. Io adoro, adoro. Come mi piacerebbe. L'ora della tua medicina. Oh. Presente quanto la mamma di Sora, tra l'altro, questa donna. Non è neanche uno spray, niente. Oh, e torniamo alla schermata iniziale. Che belle Valais. Le macchine sono il decuplo delle persone. Guarda quanti modelli. Basta, nei momenti seri devo stare zitto. Mi prendo l'impegno. Cosa sta succedendo? Quello è un Aliman. La gente viene smaterializzata. È un po' come quel trucco di magia, no? Dove togli la tovaglia. Stessa cosa. Il pulso. con il suo pigiomino verde non mi è mai piaciuto il modello di Marsh cioè potevano dargli qualcosa di più carino non so sembra un fattorino dai che ci siamo dove sono? ma che cazzo che cosa? Come siamo finiti in Arabia Saudita? Perché le palme ai Valais? Oh, mi scusi. Guarda dove vai, ragazzo. Una lucertola! Madonna, qui sono tutti dei codardi. Come il maestro siete, uguali. Ditto lucertola! Ci vuole del fegato! Sì. Cupò! Il famoso, il famigerato Cupò! Che verso tenero. Moguri questo cafone. Che poi stava lì a guardare dietro l'angolo. Chiedi scusa al bang. Mi scusa. E tu aspetta. Ti sfido a un duello. D -d 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 duel. Qui vestiti. Vabbè, incontri un soldato e allora la regola è che lo sfidi. Cioè, non siamo un Pokémon. 
cosa sta succedendo qui? E così arriva il giudice. Tanto che figo è quell'armatura. Ti sta sfidando, Cupo. Che cosa... Ma cosa sta succedendo? No, no, non siamo pronti per un cazzo proprio. Madonna, proprio a, a petto duro, per non dire altro. A petto in fuori. Scontro significa combattimento. <ride> sì, bravo. C'è un giudice e le leggi odierne sono state decise. Giudice, leggi, mai rispettato nulla di tutto ciò. Le leggi di oggi proibiscono l'uso degli oggetti, cupo. Ricorda, controlla sempre le leggi, te ne pentirai. Questa è una cosa che poi faremo, ma per adesso non, non grava più di tanto. Quindi è uno scontro, una battaglia, e le leggi sono le regole della battaglia. Sì. Cupo, è il tuo turno, muoviti, cupo! Va bene, va bene, ho capito! E quindi, stessa cosa di prima. Sempre a tradimento, conviene colpire le spalle. E zacchete! Pa! Madonna, 21 su 33. 50 punti vita. Questo saccagna Mont Blanc. Pam! 15. Beh, è già meglio dell'1 punto della palla di neve. Madonna, ora li fa sanguinare Mont Blanc. Roboato di fuoco. Danni modesti, vabbè, apprezzo l'impegno, Mont Blanc. Mo prende sberle. Pam! Ma, no, ok. Che, poi, che bella sta cosa, 2 contro 2, dovevano mettere un po' di più. Attacca. 12 punti vita. Pam! Mortissimo. E siccome il nemico è dietro di noi, ci... Oh, no, niente. Punto giudizio. Ok. Capito. Ecco, dicevo, ci spostiamo di fronte, così lui avrà più difficoltà a piombarci dietro e a metterci lo spadino. Madonna, la saccagna. Ma Mon Blanc si è curato? Ma ogni tanto mi sembra che si curi, non l'ho mai controllato. Bam. Madonna, con le magie che si ritrova mi deve fare lo, lo stecchetto di legno. Ma no, vai, Mon Blanc. C'è la combo ma non la spreco. Pam! Ancora vivo, dai! 5 punti vita. Odio quando sopravvivono con poco, poca vita. Pronto soccorso. E poi si mette l'angolino, così è più protetto. Danno di tuono. Uccidilo, 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 uccidilo. Ecco, lo sapevo. Ora con la spadina gli faccio... Ah, già che tocca anche a giudice. Gli faccio tutto tranne un danno, un punto vita. Dai, su, su. Dobbiamo andare avanti. Oh là. Oh là. Non so come, ma pare ce l'abbia fatta. Ah, che bella la fanfara della vittoria. Come quella di Final Fantasy. Sono ferito. Dove ho messo la pozione? Eh, eh, proprio davanti al giudice. Ma sei un piccio.
e aveva già commesso qualche infrazione. Eh? Eri uno spaccino tu, di pozioni. La galera? Un luogo buio e cattivo, cupò. Sì, sì, poi eh. Sprum. Che bel nome, Sprum. È praticamente diventato un Isekai. Grazie per avermi aiutato. Mai, mai dare della lucerta a un bang. Cupò. Scusa, non avevo idea. E no. Foreshadowing di nomi reali. Non lo so. Sto parlando con un... Ah, già! Sto parlando con un peluche, è vero. Come in Avatar, quando dopo 40 minuti gli chiedono scusa, ma tu come ti chiami? Beh, si è confuso. Questa è la città di Cyril. Di Kirill. Della terra di Ivalis. O Ivalis. Ma io non ho capito. Quello è il nome della mia città. Non è un paese. È una provincia. No, è una regione. Un capoluogo. Abbiamo solo cose normali come cagni e gatti. Noi li mangiamo. Che cosa volevi dire, Cupo? È che questo è un manga, ma in un videogioco. E allora dovevi sapere che non amano essere chiamati lucetti. Ah, fallacia! Buco di trama! Ah! Questo mondo è come quello immaginario. Tutto tale quello del gioco. Sono io quello confuso, cupo. Eh no. È la storia più cupo che abbia mai sentito. Non ti cupo ire. Oh, le mie freddure. Devo ammettere di non essere certo di crederti. Vabbè, filosofia la fate dopo, eh. Andiamo a mangiare. Ah, faccio un panino. Su. Non penso che il nostro incontro sia casuale. Cupo. Oh, là. Che ne pensi? Eh, non ho molta scelta. Andiamo. Tutti mi chiamano Mont Blanc. Ma tu puoi chiamarmi Mont Blanc. E andiamo a conoscere il clan. Che se non sbaglio si chiamava Nazi. Nuzzi. Potremmo chiamarlo Nonat. Questo è il luogo di ritrovo dei membri del nostro clan. Sembrano tutti dei duri. Me lo dicono il loro sprite. Il nostro clan talvolta affronta lavori piuttosto duri. Paghe buone, non ci si annoia mai. Prova. Posso unirmi? Certo. Poi siamo già così forti che possiamo essere il vice. Se non il capo. Mi presento Marsh. Mm. Come il fratello. Ciao. Che carino che è Mon Blanc. Mon Blanc, questo clan ha un nome o qualcosa del genere? Piuttosto piccolo e no, non ho ancora. Io? C'è il bel tuo arrivo nel clan. Ma sì, lasciamo Nazi. Mmm... Non lo so... Facciamo i seri. Dai, facciamo i seri. Che ne pensi di non nazi? Cupo. Noi saremo più nazi. Che ne dici, Cupo? Questa è l'area di Valais, dove ci troviamo al momento. Ok, ci siamo quasi alla fine del tutorial. Si ricevono simboli completando le missioni. Sistemali per aprire nuove missioni alla taverna. Sistema in ordine particolare scoprire dei tesori. Cerca di scoprire queste combinazioni. Ah, se c'è una combinazione io non la conosco minimamente. Sprom, dove la mettiamo? Mi piace qui. Mm. Niente tesori. Tra l'altro. Informazioni. 
taverna lungo orecchio non c'è un attimo di calma in questo luogo di voce zuffa Emporio Banga tra l'altro i negozi cambiano ciò che hanno all'interno in base anche alle razze che li ospitano Nota in città per il suo scontroso padrone, sconti per i banga. Mm. E infine la prigione. Il posto più sicuro di Valais, sorvegliato dalle guardie della regina, da evitare. Che figata, che figata. Cosa ci dice qua? No, va bene. Allora, direi che come primo video può andare bene così. Questo era il nostro video tutorial. Io ovviamente adoro scherzare, adoro sdrammatizzare. Ma c'è da dire che è un signor gioco, è un gioco di tutto rispetto, cioè mi permetto di, di fare questi scherzi solo perché lo stimo come un amico di vecchia data, volevo solo dire questo, ecco. quindi non sentitevi offesi o se vi dà fastidio, cioè cercate di capirmi, in realtà io lo adoro e avremo modo di, di parlarne in maniera molto approfondita. Da Cultura Proprio è tutto per oggi, ci rivediamo al prossimo video.